Nasib menyedihkan menimpa Muhammad Sabil Warga desa Kepuh Rubuh, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo Dia hidup dalam bayang-bayang kebohongan selama sekitar 16 bulan Pria berusia 55 tahun itu diiming-iming mendapatkan harta karun berupa uang sangat banyak di dalam gentong Otak kebohongan itu adalah Siswoyo, 40 tahun warga jalan Redjen Suprapto, Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo Penantian Sabil selama berbulan-bulan untuk mendapatkan harta karun dengan nilai tak terhingga ternyata hanya isapan jempol belaka Bukan harta bernilai yang ia dapatkan dalam gentong yang disimpannya tetapi hanya uang mainan yang tak berharga Kasuba Kumas Polres Ponorogo AKP Sudarmanto mengatakan penipuan bermodus gentong ajaib itu berawal saat korban ditangi pelaku pada November silam Siswoyo meminta tolong kepada Sabil untuk membuka harta karun di dalam gentong Nantinya kalau mendapatkan harta karun dari gentong itu akan dibagi dua Namun untuk mendapatkan harta karun di gentong itu tidak mudah Korban diminta untuk melakukan puasa selama 21 hari dan rajin sholat di masjid Selain diminta untuk rajin beribadah Korban juga diminta uang untuk membayar mahar senilai 500 ribu hingga 2 juta setiap kali melakukan ritual Terang Sudarmanto Korban telah melakukan ritual itu berbulan-bulan dan tidak tahu bahwa ritual itu hanya bohongan belaka Hingga akhirnya kebohongan itu terkuak pada hari Senin Saat itu anak korban hendak melaksanakan sholat duhur dan tidak sengaja menarik sajadah yang diletakkan di atas gentong ajaib itu Hingga akhirnya penutup gentong itu terbuka dan korban melihat gentong tersebut hanya berisi uang palsu dan uang mainan belaka. Berdasarkan pengakuan korban, kata Sudarmanto selama ini korban sudah menyetor uang sejumlah 12 juta. Merasa dibohongi, korban kemudian melaporkan hal itu ke polsek tepat. Tak lama kemudian polisi menangkap pelaku di rumahnya. Barang bukti yang disita petugas yaitu dua gentong, kain jarit, jubah putih, uang mainan. Dengan nilai 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, dan 5 ribu Saat ini polisi masih memeriksa pelaku dan sejumlah saksi dalam kasus ini